അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്കാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് നടീൽ ടോപ്പിൽ കയറി നമ്മൾ ജെറുസലേം മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ജെറുസലേമിലെ ഡമാസ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി പേര് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഒത്തിരി പേര് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഗേറ്റിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാൽവരിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അല്ലസ്ക പള്ളിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജോയിഷുകാരുടെ വിലാപ മതിലിലേക്കെല്ലാം ഇത് ഈ വഴിയാണ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വാളിന് പുറത്ത് കൂടെ ഈ മതിലിന് പുറത്ത് കൂടെയുള്ളൊരു സഞ്ചാരമാണ് ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് എട്ടോളം ഗേറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ വ്യൂ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ുള്ളത് ഡമാസ് ഗസ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അറിയാം ഒത്തിരി പേര് പള്ളിയിലേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നു ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ കാൽവരിയിലേക്കും അലസ്ക പള്ളിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിലാപ മതിലേക്കൊക്കെ ഈ വഴി കൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഗേറ്റാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നതും ഓൾഡ് സിറ്റിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ജെറുസലേമിലുള്ള ഒട്ടോമിക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും അടിപൊളി ഒരു ഗേറ്റാണിത് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഗേറ്റ് ബാക്കി എല്ലാ ഗേറ്റുകളും ഇതിലും ചെറുതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഗേറ്റാണ് ന്യൂ ഗേറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണേ ഇന്നിപ്പം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന സമയമാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഈന്തപ്പനകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അടിപൊളി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വീഡിയോ എടുത്ത ഒരു പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒലിവ് മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കായൊക്കെ പറിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഒത്തിരി പ്രായം ചെന്ന ഒലിവ് മരങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ജെറുസലേമിൻ്റെ ട്രെയിൻ പോകുന്നു ജെറുസലേം മതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലേക്ക് പോവാം ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് നീണ്ടു നിവർന്ന് ജെറുസലേം മതിൽ ഇത് കണ്ട് ഒലിവ് മരം ഒത്തിരി പഴക്കം ഇതാണ്ട് നമ്മൾ ജെറുസലേം മതിൽ നമ്മൾ ഇത്ര അടുത്ത് തൊടാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ജെറുസലേമിൻ്റെ കോട്ട മതിൽ ജെറുസലേമിൻ്റെ കോട്ട മതിൽ കണ്ടോ ഈ കല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോ വലുപ്പം നോക്കി എത്ര വലുപ്പം ഉള്ള കല്ലുകളാണെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര വലുപ്പമുള്ള കല്ലുകളാണ് അവർ ഇതിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം തകർന്നു പോയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ പണത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ കല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ലെങ്ത് കൊണ്ടോ എന്നാ നീളമാണ് ഭയങ്കര നീളമുള്ള കല്ലുകളാണ് കേട്ടോ ഒറ്റ കല്ല ഇത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചേക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് മടുത്തു അപ്പം ചെറിയൊരു ഭക്ഷണം കഴി സാം ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ചെറിയ മീൻകറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അല്ല സാം ചേട്ടാ ഏ ഞാനാണെങ്കിൽ പീത്ത എടുത്തോ മീൻ മാത്രം തിന്നേണ്ട വരുമോ ഞാനാണെങ്കിൽ പീത്തയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂട്ടി നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ കഴിക്കും പാത്രം വരുത്തില്ലല്ലേ സാരമില്ല വേണ്ട പീത്ത പീത്തയുണ്ട് സാം ചേട്ടൻ ഇപ്പം അവിടെ സാം ചേട്ടൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ മീൻകറി ഇതാണ് നമ്മുടെ 
ജെറുസലേമിൻ്റെ കോട്ടമതിൽ കോട്ടമതിലിൻ്റെ സൈഡിലിരുന്ന് മൂക്കുമൂട്ടെ ഫുഡടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനും സാംചേട്ടനുമാണ് ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാണ്ടെ നമ്മുടെ തൊട്ട് പുറകിലുണ്ട് നമ്മുടെ ജെറുസലേം മതിലും അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് പീത്തയും മീൻകറിയും കൂട്ടി ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു ആഹാ അടിപൊളി അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനും ചേട്ടനും കഴിച്ച് അടുത്ത യാത്രയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്ത യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതെ അടുത്ത നമ്മുടെ എങ്ങോട്ട് ചേട്ടാ ന്യൂ ഗേറ്റിൽ ന്യൂ ഗേറ്റ് ന്യൂ ഗേറ്റിൽ പോകുന്നു നമ്മൾ അല്ല അടുത്തടുത്താണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ന്യൂ ഗേറ്റ് അന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആഘോഷത്തിനൊക്കെ പോയ ഒരു ഗേറ്റാണ് അതെ അതെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പുള്ളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കയറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെമിനാരി പിന്നെയാണ് അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് മതിലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ഇതൊരു റഷ്യൻ പള്ളിയാന്ന് തോന്നുന്നു ഉണ്ടോ മാതാവിൻ്റെ ഫോട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂ ഗേറ്റ് കവാടത്തിനടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ന്യൂ ഗേറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മളെത്തി എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ന്യൂ ഗേറ്റ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴില് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇവിടെ ക്രിസ്മസിന്റെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒന്നും അയച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ ക്രിസ്മസ് ട്രീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പുഴവുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ നൈറ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അടിപൊളി ഒരു നൈറ്റ് വിഷുവലൊക്കെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതെല്ലാവരും പോയി ഒന്ന് കാണാം ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പോകുന്നത് ജാഫ ഗേറ്റിലേക്കാണ് ഇതായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലേ കല്ലൊക്കെ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ കല്ല് ഇങ്ങനെ ഇതേ കൂടെ നമുക്ക് എന്തോ നമുക്ക് ഇതിലേ കൂടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയതുണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ കണ്ടോ അന്നത്തെ കല്ല് ഇത് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പണി പണി കഴിപ്പിക്കുകയും തകർക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് അന്നേരത്തെ എൻ്റെ ബാലൻസ് വന്ന കല്ലുകളുടെ ഒക്കെ വലിപ്പം കണ്ടോ നമുക്കൊന്നും അനക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അത്രയും വലിയ സൈസിലുള്ള കല്ലുകളാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര സൈസാണ് പിന്നെ ഇത് രണ്ടാമത് നിർമ്മിച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പൊളിക്കപ്പെടുകയും അതുപോലെ പണി കഴിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള മതിലാണിത് അന്നേരത്തേക്കും സൈസ് കല്ലിൻ്റെ സൈസൊക്കെ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ നല്ല വലിപ്പമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ചേട്ടാ കല്ലിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടോ ചേട്ടനെ നിന്ന് നോക്കിയേ എന്നാ വലിപ്പമാന്ന് എത്ര വലിപ്പമാന്ന് അതെ അതെ അനങ്ങൂല ഇത് നോക്കിയാ പക്ഷെ നമുക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി കാലം പഴക്കമുള്ളതാണ് അതിലും കുറച്ചും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് പൊളിച്ചിട്ടേക്കുക ആ കല്ലിൻ്റെയും ഈ കല്ലിൻ്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടോ ആ ആ പുതിയ ഇതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന 
അതെ 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 അന്നുള്ള മല്ലന്മാര് പിടിച്ച് ഇന്ന് ക്രെയിനും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്തേ അവരത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കി ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിന്റെ നേരെ പകുതിയുടെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ ഈ അടുത്ത കല്ലുകളൊക്കെ അതെ അതെ പുതിയതായിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പഴയതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പഴയതിന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഇനി ജാഫ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോണേ പണ്ടത്തെ മെയിൻ ഗേറ്റ് ആയിരുന്നു ജാഫ ഗേറ്റ് കല്ലൊക്കെ കൊത്തിവെച്ചേക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ കാണുന്നതാണ് ജാഫ ഗേറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ കാണുന്നതാണ് ജാഫ ഗേറ്റ് ആ ഗേറ്റിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ കയറാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുവാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ മ്യൂസിക് വായിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ജാഫ ഗേറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് വലിയ കവാടമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക ഇതാണ് ജാഫ ഗേറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡോറുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒത്തിരി കാലം പഴക്കമുള്ള ഡോറുകളാണ് ണ്ടല്ലേ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഇരുമ്പും തടി കൊണ്ടും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇരുമ്പും തടി കൊണ്ടൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വലിയ വാതിലാണ് നമുക്കിത് ഒരാൾക്ക് അനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കരം കനമുള്ള ഡോറാ ഭയങ്കര ഇതാണ് ജാഫ ഗേറ്റ് അവരുടെ മെയിൻ കവാടമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് എത്ര ഭയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഡോറാന്ന് നോക്കി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡോറ് ഡോറ് ഇരുമ്പും അതുപോലെ മരവും ഇരുമ്പും മരവും കൂടിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡോറുണ്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഭടന്മാർക്കൊക്കെ ആരാ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെറിയൊരു ഡോറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും അന്നത്തെ കാലത്ത് യുദ്ധമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും നോക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം ജാഫ ഗേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് എന്താണ് കടകൾ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി കച്ചവടശാലകൾ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറ് കണ്ടാലും ഇതേ സെയിം കല്ല് തന്നെയാണ് അവർ പാകിയേക്കുന്നത് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഗേറ്റിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് നോനോ ഈ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് കാൽവരിയിലേക്കും വെസ്റ്റേൺ വാളിലേക്കും ഒക്കെ പോവാം അത് ആ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കാൽവരിക്കൊക്കെ പോണേ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കായിരിക്കും കോവിഡൊക്കെ മാറി എല്ലാവരും ഒന്ന് ആക്റ്റീവായിരിക്കുന്ന സമയമാണ് 
നമുക്ക് ഈ ഇതാണ് ജെറുസലേം വാളിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗം മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റിയ ഇതിൻ്റെ അത് ഇതിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കയറുന്നതെന്ന് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എല്ലാ ഹൈറ്റിലും അവർ മണിതേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ എന്തോ കിടങ്ങ് പോലെയൊക്കെ ആക്കി വെച്ചേക്കുവാ എന്നാ സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നാ വലുപ്പത്തിൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പം ജാഫ ഗേറ്റിന് അവിടെ നിന്ന് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് നമുക്ക് കാൽവരിയിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ കാൽവരിക്ക് പോകാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കയറാൻ പോകും അപ്പം ഇതിലെയാണ് വഴിയുള്ളത് ഒമ്പത് മണി മുതൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കയറി നോക്കാം അതായത് ഈ ജെറുസലേം വാളിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള വ്യൂസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ വഴി ഈ സ്ഥലം അതായത് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാൽവരിയിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ജാഫ ഗേറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ നേരെ താഴേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ മറ്റേ വലിയ ഒരു വാച്ച് ടവർ ആവും തോന്നുന്നു നമുക്ക് എന്നാൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം ചേട്ടാ എന്നാൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് പോവാം താഴേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ കയറി നോക്കാം ഇത് ഓപ്പൺ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ അല്ലേ ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഷെക്കൽ കൊടുത്തിട്ട് വേണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ബുക്ക്ലെറ്റും കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോപ്പിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഷെക്കലിന് കാര്യം സാധിച്ച് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഷെക്കലാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഓ ഇതാണ് ഒത്തിരി പഴക്കം ചെന്ന നമ്മുടെ ജെറുസലേം ജെറുസലേമിൻ്റെ പഴയ കാലത്തുള്ള കല്ലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഒത്തിരി പഴക്കം ചെന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജെറുസലേം മതിലിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇപ്പം മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് ഇത് വെച്ചേക്കുക ഒത്തിരി ഗേറ്റുകളും ഇതുണ്ടല്ലോ വാച്ച് ടവർ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇത് ചുറ്റി ഉണ്ട് മൊത്തം ഒത്തിരി ഗേറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു മിനിയേച്ചറാണ് ഇവിടെ അവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ആ ഈ കല്ല് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ കല്ല് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലേ നമുക്കിവിടുന്ന് നമുക്ക് പണ്ടത്തെ ഒത്തിരിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഓരോന്ന് കുഴിച്ച് കുഴിച്ച് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കിടക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെ ഇവിടെ പ്രവേശനമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടില്ലേ അവിടെ വാച്ചിൻ ടവറൊക്കെ ഉണ്ട് മുകളിൽ അവിടെ ചെറിയൊരു പാലമൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പം നിർമ്മിച്ചേക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവർ പുതുതായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പഴയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരിങ്ങനെ കുഴിച്ചും പണ്ടത്തെ സ്റ്റെപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ തന്നെ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് ജെറുസലേമിൻ്റെ അല്ല നമുക്ക് വേറെ വഴി ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ആ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ടവർ ഓഫ് ഡേവിഡ് മ്യൂസിയം കണ്ടേ ഇതല്ലേ കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അതായത് ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുക അപ്പം നമ്മൾ പഴയ ജെറുസലേമിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ജെറുസലേം വാളിൻ്റെ ഒത്തിരി താഴേക്ക് ആ 
നമ്മൾ അതെ അതെ ജെറുസലേമിൻ്റെ പണ്ടത്തെ കല്ലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഈ കുറച്ചായുള്ളൂ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലേ കുറച്ച് കാലമായുള്ളൂ കണ്ടോ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ വലിയ കുഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല നോക്കിയാ കല്ലിന്റെ ഒക്കെ വലിപ്പം നോക്കി എന്നാ വലിപ്പത്തില് ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ സെറ്റപ്പുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ പോകണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴി കൂടി ഇറങ്ങി കുറെ താഴ്ചയിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കയറി നമ്മൾ വെസ്റ്റ് സോറി അതായത് നമ്മുടെ ജെറുസലേം മതിലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാർ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കയറി പോവാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല ദൂരമുണ്ട് എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നതാണല്ലേ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുകളിലേക്ക് കയറി നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നോക്കി എന്നാ ഹൈറ്റില് ഇതൊക്കെ വാച്ചിങ് ടൈവ് ടവറസ് ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ടവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇപ്പം ക്യാമറയാണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കാലയാളുകൾ കണ്ടില്ല സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇത് ആ പുതിയ സംഭവം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഇവിടെ എല്ലാതെ ഇവിടെ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ട് സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് അവർ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്കാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് നടിയിൽ ടോപ്പിൽ കയറി നമ്മൾ ജെറുസലേം മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് പോവാം സൂപ്പർ ഇനി നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാനുണ്ട് ആ ബയ്യോ അതിനെ പേടിക്കുന്ന എന്തിനാ ബോ എൻ്റെ ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ ചെറുത് കേട്ടോ മറ്റേ ഇത് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ കാര്യങ്ങൾ ആ അത് മാത്രമുള്ളൊരു പേടി ബയ്യോ ഇതുകൊണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ കല്ല് കൊണ്ടിങ്ങനെ കെട്ടിത്തിരിച്ച് വെച്ചേക്കുക ചെറിയൊരു പാത ആ ചെറിയൊരു പേടി ഇത് കൊണ്ടോ പണ്ടുള്ള പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കി ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് അലക്കി കൊടുക്കും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് ജെറുസലേമിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ കല്ലുകളിങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ മതിൽ കെട്ടി വെച്ചേക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്യാനും ഏ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പം എന്തൊക്കെയോ ചെറിയ ഇതുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ സെറ്റപ്പുകളുണ്ട് കണ്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും പെർമിഷൻ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും കയറാൻ ഇപ്പോഴും ഓരോ സ്റ്റഡീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കണ്ടില്ലേ വ്യൂ കണ്ടില്ലേ എന്നാ ഭംഗിയാ ഇനി കണ്ട് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുക നീണ്ട് നിവർന്ന് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ജെറുസലേം മതിലിന് മുകളിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ വാവ് അടിപൊളി പക്ഷേ ഇതെന്നാ സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല ചിലപ്പം വെള്ളമൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും ഇത് കണ്ടില്ലേ ജെറുസലേമിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലം അത് സൈഡ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ കമ്പിവേലിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരും താഴേക്ക് ചാടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ 
കണ്ടില്ലേ അയ്യോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ജാഫ ഗേറ്റ് ഏതാണ്ട് ആ സൈഡിലായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വന്നത് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പട്ടാളക്കാരന്മാരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു പട്ടാളക്കാരന്മാരുടെ അടുത്ത് അപ്പം ഒക്കെ ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കി നിർത്തിയേക്കുവാണ് പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് നിൽക്കണേ ഈ ജെറുസലേം വാളിൻ്റെ ഏറ്റവും മണ്ടയ്ക്ക് ണ്ടല്ലേ മൊത്തം വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും അതിമനോഹരാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ യുദ്ധമൊക്കെ വരുമ്പം ഇവർ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കും താഴെ നല്ലൊരു കിടങ്ങ് പോലെയല്ലേ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവർ യുദ്ധം ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും ഉണ്ട് ഇതേപോലെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ ജെറുസലേമിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ നല്ല വെയിലാണ് എല്ലാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ദ സിക്സ് ഡേ വാർ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് ഈ സംഭവം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ജെറുസലേമിൻ്റെ ഈ വാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ് ഒന്ന് അറബ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ പിന്നെ ഒന്ന് ജൂയിഷ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇവർ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് മൂന്ന് പേർക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് അല്ലസ്കപ്പള്ളി നമുക്ക് കാൽവരി അതുപോലെ തന്നെ ജൂയിഷിനാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ വാൾ വിലാപ മതിൽ ഒക്കെ ആണ് അപ്പം ഒത്തിരി ചരിത്ര പ്രാധാന്യവും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മതക്കാരുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ മതിലിനുള്ളിലുള്ളത് ഇതെന്തായാലും അടിപൊളിയൊരു സംഭവം കേട്ടോ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനും ഇതിലേക്കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞ് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പം ദൂരെയുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്ന് ടീലേക്കൂടെ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ടങ്ങ് പട്ട 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 പറഞ്ഞു അടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ നടന്ന് പൊക്കോണ്ടിരിക്കാം 
ഇനി നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറുവാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഓരോ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇനി മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പോവാ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പോവാ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലില്ല ഒറ്റ സൈഡിൽ മാത്രം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാച്ചിൻ ടവർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പണ്ടത്തെ നമുക്ക് താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചെറുതല്ല ഇങ്ങനെ എന്നാ പറയുക ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഒരു വാച്ചിൻ ടവർ പോലെ ഒരു സംഭവം ആ അത് തന്നെ ഇതൊരു ടവറാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കണെ പണ്ട് പട്ടാളക്കാരൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടവറാണ് അപ്പം ഈ ടവറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടവറിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് വന്നത് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ആ പഴയ നിന്ന് അതേ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാ കണ്ടല്ലേ നാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള സൂക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുത്തനും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുണ്ടാവില്ല ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് ഇത് ഭയങ്കര കുത്തനെയുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങണം ഭയങ്കര മിനുസമാണ് ഈ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും ഇവിടെ കയറാൻ നിൽക്കാതിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം എല്ലാ ആൾക്കാർ നടന്നു പോയി നടന്നു പോയി ഭയങ്കര മിനുസമായി നമ്മളിങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ താണ്ടി വേണം പോവാൻ ഇവിടെ ഓരോ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോരോ ടവറുകളുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അന്നത്തെ ബടൻ അന്നത്തെ കാവൽക്കാരൻ ആണല്ലോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഇതുകൊണ്ട് ഒരാളിരിക്കുന്നത് പുള്ളി അവിടെ കത്ത് തോക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കത്ത് വാളാണ് വാളിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് വലിയ പരിചയമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പരിചയ വട്ടത്തിലാണല്ലോ ഇതന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഏ ഓ മുട്ടടക്കം വെട്ടാതിരിക്കാനായിരിക്കും അതെ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ വെട്ടി അത് അവിടെ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ കുത്തി ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ മടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ആശാനെ താഴേക്ക് പോക്കോട്ടെ ഉണ്ടേന്ന് നോക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇത് അന്നത്തെ കളിക്കുന്ന ആ പുള്ളി ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോ പുള്ളി പണ്ടത്തെ മറ്റേ അതിൻ്റെ പേരെന്നാ മറ്റേ പാമ്പങ്കുണിയും പോലത്തെ വേറൊരു സാധനമുണ്ടല്ലോ പുള്ളി തോക്കൊക്കെ അവിടെ ചാരി വെച്ച് ഏ പുള്ളി അതെ അതെ എണീം പാമ്പും കളിക്കുക നല്ല ലോങ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പോവും മൂന്ന് മതക്കാരുടെയും നിറച്ചും കല്ലറകൾ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ഗേറ്റിന് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു കല്ലറകൾ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട് നല്ല ഇതൊക്കെ ഓരോ നല്ലൊരു പള്ളിയാണത്
വേണ്ടോ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓ ഇതൊത്തിരി ദൂരമുണ്ടാകാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ അട്ടിപ്പൊളി ഒരു വ്യൂവിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങ് കാണാം കണ്ടോ അവിടെ കല്ലറുകൾ കണ്ടോ ജൂഷുകാരുടെ കല്ലറയായ കാണുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ കല്ലറ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ജൂഷിൻ്റെ ഉണ്ട് അവിടെ ഏതാണ്ട് കാണുന്നു ഓ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അട്ടിപൊളി ഒരു വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം വളരെ ഭംഗിയാണ് വളരെ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഓ ആ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ ആ വ്യൂ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഏ അതായത് നമുക്കിവിടുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമ്മുടെ ചെറിയ രീതിയിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അലസ്ക പള്ളി പള്ളിയുടെ ഗോപുരം കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ കാണുന്ന നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടായിരുന്നു അങ്ങ് കണ്ടോ ഒലുമലയാണ് ആ കാണുന്ന ഫുള്ള് ഒലുമല ഒലുമലയുടെ ദൃശ്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടുന്ന് വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ചാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ ഭാഗത്ത് കണ്ടില്ലേ കഥകളും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരു ഗേറ്റുണ്ട് ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു ഇതേ കൂടെ അല്ലേ ജെറുസലേമിലെ കെട്ടിടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അതൊന്ന് താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒത്തിരി ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ പഴയ കാലത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ അവർ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒത്തിരി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിറച്ചും പഴയ കാല ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നേരെ കാണുന്ന ഒലിവുമല കേട്ടോ ഒലിവുമലയും പിന്നെയാണ് അതിൽ ജൂഷുകാരുടെ അടക്കം ചെയ്തേക്കുന്ന സ്ഥലം കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ചുമ്മാ പറക്കി പറക്കി വെച്ചേക്കുക ഇവിടെ കണ്ടോ ചേട്ടൻ താഴെ കണ്ടോ ബിൽഡിങ് ഇത് അവർ
ഉല്ലാസ്ക പള്ളിയുടെ അലസ്ക പള്ളിയുടെ ഒക്കെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാലം പോലെ ഉണ്ട് തടി കൊണ്ടുള്ള അതിലേക്കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലസ്ക പള്ളിയിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഡങ്ക് ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയ കണ്ടോ ഇതാണ് ഡങ്ക് ഗേറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക ഇത് ഡങ്ക് ഗേറ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക അവിടെയൊക്കെ ഡങ്ക് കയറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഒക്കെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് സ്ലീലോഹ പൂള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബോർഡുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം സിറ്റി ഓഫ് ഡേവിഡ് കണ്ടോ ബോർഡ് സിറ്റി ഓഫ് ഡേവിഡ് ബോർഡ് കണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമുക്ക് താഴേക്കാണ് പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ലീലോഹ പൊളവും സിറ്റി ഓഫ് ഡേവിഡിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ശ്രീലോഹ കുളവും പിന്നെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ട പക്ഷെ സമയം എടുക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തുരങ്കത്തിലൂടെ നമുക്ക് വലിയ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകണ്ടേ അതിന് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം എടുക്കും ഏ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇതിൽ പോവാം ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ജെർസലേം വാള് തീർന്നിട്ടില്ല ഇനി എല്ലാം എപ്പോഴും പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ തന്നെ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മൾ ഈ വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ പോയതാണ് സ്ലീലോഹ കുളം ഒക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് പോയതാണ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്താണ് സ്ലീലോഹ കുളം ഒക്കെ ഉള്ളത് എന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഈ സർക്കിളിന് നേരെ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീലോഹ കുളവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ണ്ടല്ലോ വഴി നീളെ നമ്മുടെ വലൂ മരമാണ് ഫുള്ള് അവർ വെച്ചേക്കണേ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പണിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നല്ല അട്ടി പൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാ ഈ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ഡങ്ക് കയറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ നിസാരം ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഡങ്ക് കയറ്റിയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നിസാര ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഡങ്ക് കയറ്റിയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇതാണ്ടേ സിറ്റി ഓഫ് ഡേവിഡ് അവിടെ ആ ഈ വഴി കൂടെ ആണ് നമ്മൾ സിറ്റി ഓഫ് ഡേവിഡിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് നമുക്ക് സ്ലീലോഹ പൂള് കാണാനുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് കാണുന്നത് ഇനി ഒത്തിരി സ്ഥലമുണ്ട് ആ ഭാഗത്തെ എൻട്രൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒത്തിരി പഴക്കം ചെന്ന പണ്ടത്തെ അല്ലല്ല പണ്ടത്തെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവിടെ ഒത്തിരി നിർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുക പഴയ കാലത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ അവർ റിസർച്ചൊക്കെ നടത്തി അവർ കണ്ടെത്തിയേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന ഫുള്ള് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ൂരെ മുറികളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ഏതോ പണ്ടത്തെ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വീടുകളുടെയും ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒത്തിരി വർഷം പഴക്കമുള്ളത് ഇവർ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ വർഷങ്ങളോളം ഇതെനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലോ ഒന്നാണ്ട് എങ്ങാണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്താൽ കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു 
ഗോൾഡൻ ഗേറ്റിലേക്കാണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് മതക്കാരുടെ കല്ലറുകൾ കണ്ടു ഒന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ആദ്യം കണ്ടത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ യഹൂദരുടെ ഈ മല ഫുള്ള് യഹൂദരുടെ കല്ലറിയാണ് ഈ കാണുന്ന ഫുള്ള് ഈ കാണുന്ന ഫുള്ള് യഹൂദരുടെ കല്ലറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കല്ലറിയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു കല്ലറ മേടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബം വയ്ക്കേണ്ട വരും അത്രയ്ക്ക് പൈസയാണ് ഇവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കല്ലറയാണ് ഈ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫുള്ള് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ഈശോയുടെ വരവിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഗേറ്റ് അല്ലേ ഏട്ടാ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ ഗെറ്റ്സമൻ തോട്ടവും ഓൾ നേഷൻ ഓഫ് ചാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഈ വഴി കൂടിയാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ പുലിമലയിലേക്ക് പോകണേ വഴി 
കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടോ ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ മുൾക്കിരീടം ഒക്കെ ഉള്ള പള്ളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് മുൾക്കിരീടം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരമൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ പള്ളിയിലാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാം മുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈശോ സറോസിന ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ പഠിപ്പിച്ച സ്ഥലമൊക്കെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ യഹൂദരുടെ സ്ഥലമാണ് ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റേഫാനോസിൻ്റെ ചർച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ട് കാണുക കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ഈ ഗേറ്റ് ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ അന്ന് അവർ അടച്ചു പൂട്ടിയതാണ് ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഗച്ചമൻ തോട്ടമാണ് ആ സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഗച്ചമൻ തോട്ടം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒറ്റ വ്യൂവിൽ കണ്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ കല്ലറകളാണ് അവരുടെ ഇവിടെ കല്ലറകളും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇതാണ് ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ എല്ലാം കല്ലറകളാണ് ഒത്തിരി കല്ലറകൾ ഫുള്ള് നിർബന്ധിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിറച്ചും ഓരോരുത്തരും അടക്കം ചെയ്ത കല്ലറകളൊക്കെയാണ് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മുകളിലേക്ക് ഒന്നും കയറിയല്ലോ ഇടം വരെ വന്നല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഡമാസ്കസ് ഗേറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി കാലം മുമ്പുള്ള പഴക്കമുള്ളൂ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഇവർ ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് കോൺക്രീറ്റാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു റൗണ്ട് ജെറുസലേം വാള് ചുറ്റിക്കറങ്ങി ജെറുസലേമിലെ മതിലിപ്പം നമ്മൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഇവിടെ ഫുള്ള് പച്ചക്കറികളും കിഴങ്ങും ഒക്കെ 
ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് കിട്ടും ഇവിടെയും നമ്മുടെ ഡമാസ്കസ് ഗേറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴുള്ള അതേ സെറ്റപ്പ് തന്നെ പക്ഷെ അത്രേ ഇല്ല എന്നാൽ ഹെറോദ് ഹെറോദ് ഗേറ്റ് അല്ലേ ഫോൺ അടിച്ചു പോയോ ഞാനും സാം ചേട്ടനും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ യാത്രകൾ മടുത്തോ ചേട്ടാ മടുത്തു മടുത്തു ഏഹ് പക്ഷെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തില്ലേ എൻജോയ് ചെയ്തു ഏഹ് മടുത്തോ എൻജോയ് ചെയ്തു അതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണുക അതെ 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 നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് മാക്സിമം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി കാണുക അത് ആകെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ചുമ്മാ ഒത്തിരി തകർന്നു പോയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കെട്ടിപ്പൊക്കിയൊക്കെ നമ്മ മുകളിൽ കണ്ടില്ലേ കെട്ടിപ്പൊക്കി താഴെ ഭാഗത്തൊക്കെ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞ് ഏഹ് ഇവിടെയാണ് മറ്റേ കേവ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നാണ് മറ്റേ ഈ കല്ലൊക്കെ എടുത്തത് കോറി സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കോറി ഇത് എപ്പോഴാണ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന പോലും ഇത് ഓപ്പൺ അല്ലേ ഇത് ക്ലോസ് ആണോ ആ അത് തന്നെ കിങ് സോളമന്റെ കോറിയാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കയറണം ആ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കയറാം പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പം കുറെ ആയിട്ട് അടച്ചിട്ടേക്കും അതെന്നെ സംഭവം അറിയത്തില്ലല്ലോ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ രാവിലെ വന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഡമാസ്കസ് ഗേറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഓൾഡ് സിറ്റി ഡമാസ്കസ് ഗേറ്റിൽ നമ്മൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ നമ്മൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ്ട് ഹെറോദ് ഹെറോദ് ഗേറ്റ് അങ്ങോട്ടെന്തിനാ ഇല കട്ട് ചെയ്ത് പോവാ ഇലയൊക്കെ 